16 years na ako dito sa Cambodia. And uh, actually, nung pumunta ako dito, I was just visiting a friend and having a break from work. Tapos, uh, uh, mayroong isang Australian nurse that she needed a doctor in her clinic. And uh, she heard about me and she asked if I could uh, practice with her. So, that's how I started. But actually, kaya lang ako uh, nagbabakasyon nun because I was waiting for the time na mag-exam ako sa States. So, kaya in between. Tapos, yun na, doon na nagsimula na, na nag-clinic ako with that Australian nurse. Then, tapos marami akong nakilalang mga Filipinos in developmental work and mission work uh, na naingganyo ako to stay. Challenge yun sa akin to be able to help them educate the Cambodian people on how uh, uh, what is their right as a patient, uh, how, sh how, how should they be treated in their, uh, when they go to the doctors. Kasi masyadong uh, yung limited, ng, very limited yung uh, uh, practices ng mga doctors dito. Yung kung ba, ba, bagay yung kapasidad nila para mag, maggamot ng pasyente ay uh, kumpara sa atin sa Pilipinas, masyado siyang ano pa, backwards. Kaya nakita ko yung opportunity na makakatulong ako sa kanila na matingnan ko silang mabuti, mabigyan ng uh, mabuting, matatamang gamot, tamang pag-aalaga bilang pasyente. Nung nagsimula ako dito, karamihan ng pasyente ko actually expats. Kasi I'm one of the UN physicians here in Cambodia. Tapos ako din ay uh, in-country doctor of uh, NGOs, international organizations, volunteer organizations from other countries. So, uh, karamihan ng pasyente ko talaga uh, foreigners, except for doon sa ginagawa ko mga parang mission work ko, no? Pero later on, naging mas ma marami na rin ang Cambodian patients ko. And as I've said nga, yung need nila for a professional doctor ay malaking malaki pa. And nakita ko yung opportunity na makakatulong ako sa kanya. Kaya uh, dahil doon, naging mas fulfilling yung practice ko as a doctor dito sa Cambodia. This is an outpatient clinic. So, pambihira yung mga emergency cases na hinahandle ko. Karamihan talaga yung mas common illnesses. Kung sakaling may mga kailangan sila na uh, mas, mas iba, yung ibang atensyon, kung, uh, other than ano yung maibibigay ko bilang isang outpatient clinic lang, kaagad-agad rin refer ko sila sa ibang hospitals. Masaya na binibigyan din kami ng atensyon ng pamahalaan ngayon. No? Uh, lalo na't nasa malayong lugar kami. Ibig sabihin din lang noon na uh, kung ano man yung welfare namin, importante din sa kanya bilang isang mamamayan dito na nagtatrabaho outside of the Philippines.